به نام خدا داستان شنیدنی دختر تنها و پادشاه زیرک پیشترها به زمانی بس دورتر از ما در شهر شیراز پیرزنی زندگی می کرد که دختری زیبا داشت و دختر هنگامی که مادرش مور تک و تنها شد دختر زیاد گریه می کرد و همسایه ها او را دلداری می دادند دختر می گفت مرگ مادر به یک کنار تنهایی هم کشنده است گذشت و چند ماهی از مرگ پیرزن سپری شد دختر که نامش مرزیه بود روزی کوزه آبی برداشت و راهی چشمه شد در آنجا دختران مشغول گفتگو بودند و هیچ کس چون او غم تنهایی را تجربه نکرده بود دختر که کوزه را پر از آب کرد به دوش گرفت و راه به سوی خانه کوچکشان برد در راه جوان هیکلداری از دیدن دختر که بر روی قشنگ داشت طاقت از دست داد و عاشق شد رد او را گرفت و به دنبالش افتاد و به در خانه دختر که رسید خواست خود را به داخل خانه کند که دختر زودی در را بست و جوان هم از آنجا دور شد اما تیر عشق مرزیه در قلبش نشسته بود و بیچاره می گشت تا هر طور شده به دل دختر راه پیدا کند دختر در خانه چون گذشته تنها بود و نورالدین عاشق که طاقت از دست داده بود و عقلش درست کار نمی کرد در پی آن بود که به درون خانه مرزیه راه پیدا کند تا آنکه روزی به نزد پیرزن مکاری رفت و قصه عشق خود را برای او باز گفت پیرزن گفت به خواستگاری دختر برو و خود را از این تب و تاب خلاص کن جوان گفت مرا در بساط هیچ نیست و آن حد اقلی که هست کفاف ماهی بیش نمی کند وست دختر را باید به طریق دیگر دنبال کنم پیرزن گفت راه دیگر چیست؟ نورالدین گفت پای مرا به خانه دختر باز کن و چند قران در کف دست پیرزن نهاد پیرزن قول داد راهی پیدا کند و پله پله به مرزی نزدیک شود پس گفت دندان به روی جگر بگذار و چند ماهی صبر کن تا ببینم چه خواهد شد فردای آن روز پیرزن مکار چادر به سر کرد عصای کهنه به دست گرفت و به در خانه دختر رفت در زد و مرزیه در را باز کرد و چون چشمش به پیرزن فرتوتی افتاد گری دلش فرو ریخت و به یاد مادرش اشکش به چشم آمد پیرزن گفت ای دختر قشنگ مریض و بیمارم و کسی نیست که از من نگهداری کند و جایی هم نیست که بروم چند روزی مرا میهمان کن مرزیه که وامانده بود چه کند دلش به حال او سوخت و گفت قدمت به روی چشم وارد شو پیرزن مکار که نعلین به پا کرده بود و عصا در دست داشت و چادرش را محکم گرفته بود به داخل خانه رفت و از آنجا به سر حوز رفت و وضو گرفت و گفت باید نماز به جا آورد دختر سجاده پهن کرد و مهر گذاشت و پیرزن به نماز ایستاد نمازش که تمام شد دختر چای آورد ولی زن مکار گفت روزه دارد و باید کمی دراز بکشد هنگام افتار مرزیه که غذا پخته بود سر سفرا آورد ولی پیرزن گفت خوراک من گوشت و برنج نیست و تنها قرصی نان و ذره نمک با خاکستر غذای افتار من است مرزیه هم باور کرد ولی گفت این برای پیرزنی که روزه میگیرد و خدای را عبادت می کند کافی نیست پیرزن مکار گفت من به همین عادت کردم و همین طوری هم گذران می کنم و بعد به رخت خواب رفت هنگام خواب دختر پرسید ای مادر گفتی در این شهر بی کسی و جایی تو را نیست پس چون من تنهایی و چی شد که به در این خانه آمدی گفت غریبم و کسی را نمی شناسم گذری به اینجا رسیدم و در زدم و شکر خدا که اکنون میهمان دست گلی همچون تو هستم و مرزی آرام گرفت اما چندی نگذشت که پیرزن از او پرسید کس و کارت به کجاست و با این تنهایی چه میکنی؟ دختر گفت من غریب و ره گذر نیستم و مادر پیری داشتم که در گذشت از آنجا که خواهر و برادر و پدر مرا نیست در همین خانه به تنهایی زندگی می کنم و افزود از آمدن تو به این خانه خوشحال هستم و قدمت بر من مبارک که از تنهایی به درم آوردی پیرزن مکار چند روزی را در خانه مرزیه به عبادت گذراند و به بیرون از خانه نرفت 
تا آنکه روزی گفت مرا هوای بازار شهر به سر زده و از خانه بیرون رفت پیرزن به نزد نورالدین شتافت و قضایا را برای او تعریف کرد بعد هم به خانه دختر بازگشت و زانه غم به بغل گرفت مرزیه پرسید ای مادر تو را چه شده که من از آن بیخبر باشم گفت گفتن ندارد گفت بگو گفت از پیش تو که رفتم در بازار دختر بخت برگشتم را دیدم که شویش او را طلاق داده و حال سرگردان در این شهر شده و بیجا میان کوه و برزن مانده مرزیه حرف پیرزن مکار را به دل باور کرد و با خود گفت زن با خدایی چون او درو بر زبان نمی آورد و جا دارد که بگویم برود و دخترش را به خانه من بیاورد فردا روز که خورشید برآمد مرزیه به پیرزن مکار گفت ای مادر میهمان حبیب خداست برو و دختر خود را به اینجا بیاور مکار دست به دعا بلند کرد و خدا را شکر گذارد و پس آنگاه از خانه بیرون رفت و با عجله به نزد نورالدین شد و گفت همه چیز رو به راه است و تو باید به جای دختر من شب را در خانه مرزیه بمانی پیرزن مکار نورالدین را به شکل زنان شوی کرده درآورد و بیدرنگ با او به سوی خانه مرزیه به راه افتاد مرزیه تا چشمش به دختری با آن بلند قامتی افتاد با شگفتی گفت این دیگر چه درازی است که زن دارد و لب گزید شب تاریکی خود را به همه جا فرو انداخته بود که به یک بار پیرزن مکار گفت ای مرزیه سر کوچه کاری کوچک دارم میروم و تندی باز میگردم و از خانه بدر شد ساعتی چند گذشت و پیرزن باز نگشت مرزیه که دلی پاک چون چشمه داشت با خود گفت به مسجد رفته تا عبادت شبانش را به درگاه خداوند آنجا به انجام رساند و به دختر روی گرفته او یعنی نورالدین هیچ نگفت شب به نیمه رسید و از پیرزن خبری نشد مرزیه به نورالدین گفت چادرت را از سر بردار و اینطور روی مگیر که در این خانه به جز من و تو کسی نیست نورالدین که منتظر فرصت بود چادر از سر برداشت و مرزیه تا آمد بگوید این نره قول کیست جسم سنگینی را روی خود حس کرد نورالدین به زور از مرزیه کام گرفت و دختر که بیحال افتاده بود به خوابی گران فرو رفت و نورالدین که خسته شده بود خوابی ناخواسته او را فرا گرفت مرزیه سپیده صبح هنوز نزده بیدار شد و نورالدین را در کنار خود دید تندی از جا برخاست و به سراغ خنجری رفت که در گوشه ای پنهان کرده بود آن را برداشت و آمد و در قلب نورالدین فرو برد نورالدین در قرقاب خون خود چندی دست و پا زد و بعد مرد مرزیه جسد را در کیسه ای کرد و کشان کشان به در خانه آورد و از آنجا برد و در گوشه مسجدی که در کنار خانهش بود انداخت سپس بازگشت و دلنگران و پریشان به کنج اتاق خزید سپیده صبح مردمی که راهی مسجد شده بودند متوجه جسد شدند و خلاصه در شهر پیچید جوانی را کشته و در مسجد انداختند از این سو بزرگ محل که سرپرستی مسجد را بر عهده داشت و رمل میدانست گفت جسد را به گورستان برید و به خاک بسپارید تا به وسیله رمل کشنده را پیدا کنم و به داروغه و قاضی شهر اطلاع دادند چه پیش آمده است چندی نگذشت که شاه شهر هم از آن باخبر شد گذشت و گذشت و از رمل که قاتل کیست پاسخی بیرون نیامد و سر نه ماه و نه روز مرزیه زایید و از آنجا که خود را در خانه پنهان کرده بود و از ریختن آب رویش حراس داشت نوزاد را در بغل کرد و به مسجد برد و در گوشه مسجد نهاد و تندی به خانه بازگشت خورشید سر بر نزده مردمی که راهی مسجد شده بودند نوزادی را دیدند که گریه می کرد و تنها بود او را برداشتند و به خانه سرپرست مسجد بردند و او گفت در رم دیده بودم که سر نه ماه و نه روز نوزادی را به مسجد خواهند آورد که راز قطع آشکار خواهد شد و افزود اکنون او را بر و پیش شاه شیراز می بریم تا چه فرمان براند قاضی و داروغه و چند تن دیگر نشستند و گفتند چه کنند تا خواسته شاه برآورده شود دست آخر به این نتیجه رسیدند که نوزاد را در چهار راه شهر بگذارند و کمین کنند ببینند چه کسی به او نزدیک خواهد شد و پستان به دهانش خواهد گذارد. 
چونین کردند زنان بسیاری آمدند و رفتند و به نوزاد کسی توجه نکرد تا آنکه دختری چون ماه شب چهارده به سوی نوزاد رفت و او را بغل گرفت و بوسید و پستان به دهانش گذاشت مرزیه را گرفتند و به پیش شاه بردند و او را به اقرار واداشتند مرزیه هر آنچه برایش پیش آمده بود به تعریف نشست شاه دستور داد پیرزن مکار را به هر قیمتی که شده پیدا کنند پس همه پیرزنان را در میدان شهر گرد آوردند و یک به یک به مرزیه نشان دادند نوبت به پیرزن مکار که رسید رنگش زرد شد و دست و پایش شروع به لرزیدن کرد مرزیه او را شناخت و نشان داد به دستور شاه فضله سگ و هیزم خشک فراهم آوردند و پیرزن را به میان آن فرستادند پشته هیزم را آتش زدند و مکاری تما در آتش شولور خاکستر شد. شاه که از زیبایی مرزی دوچار شگفتی شده بود و او را پاکیزه و تنها دید دل به عشقش سپرد و از او خواستگاری کرد. مرزیه به خانه بخت رفت و دمی از پرورش درست فرزندش که پسر بود قافل نماند. امیدوارم که از دیدن و شنیدن این داستان لذت کافی رو برده باشید عزیزان لطفا لایک سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید حمایت شما مایه دلگرمی ماست